。给了我怕光的眼，同时落。适量的、是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊啊、爱情是如雨，造化我。啊，啊情似山执着。叶青雨，你醒了，昨夜宿醉，可有头痛？昨日是我酒后失行，一时冲动，有些事情你不要当真。我分得清是真是假，那最好。叶青雨，我……你是来找我问解药的事情吧？你我之间，不妨直言。我不能继续留在这里了，把解药给我。我会自己离开京城。为什么？是因为我吗？我真不知道，这应该算我的荣幸，还是不幸？叶青雨，你我之间不会有结果。你到底要我如何求你才肯把解药给我？没有解药。什么？陛下跟我说，当时他强迫你吃下的那颗秘药，只是一颗滋补的药丸而已。他太近，所以你自由了。谭太静说把解药给了你，你只要继续用解药的理由吊着我。我就永远也走不了。你为什么要告诉我？你言出必行，我也享受了片刻欢愉，我不敢再奢望上天可以给我更多的垂青。天然，今生能遇到你，已是万幸。要是我又想留在京城了呢？没关系，你想去哪里都可以。若是不想看见我，我可以上书陛下，自请离开京城。叶青雨，你到底是真傻，还是装傻？算了，懒得和你解释这么多。总之，如今呢？我是自由之身了，想去哪里就去哪里。现在我又想留在京城了，翩然。所以，我们是又可以继续朝夕相见了，是吗？姑且算是吧，看你表现。
秀啊，你们俩是不是和好了？嗯、什么和好不和好的？夫妻之间哪有隔夜仇？楠楠，有什么话你一定要告诉爹，不要憋在心里，委屈了自己，啊？没有的事儿。怎么会没有？韩台金归为一国之君，咱们叶家又示威了，你在他面前，难免不委曲求全，忍气吞声。忍气吞声什么呀？昨天晚上我还让他睡地铺了。啊，二妹啊，你可真是育夫有术啊！<笑>说起来，冰长自从入京，还未回过家中。大姐如今是宣城夫人，身份尊贵，谭台进让她住在宫中呢。其实我看她是怕萧林把人抢走。隔一道宫门总会保险些，人在景王宫中，萧凛投鼠忌器，总不会不管不问的。那冰长，没受什么委屈吧？放心吧，祖母，谭台进不是那种人。您要是不放心，用过饭后我去看看大姐，顺便问问她愿不愿意搬回家住。哎，好，好，快吃，快吃啊！事情就是这样。前几日叫姐姐受了委屈，我替谭台进向你赔个不是。妹妹，这是哪里的话？岂有叫一国之君同我赔罪的道理？你们夫妻二人重归于好，姐姐自然也是替你高兴的。谭台进这个人就是这样，想一出是一出，姐姐不要放在心上就好。哦，对了，你若是在宫中住不惯，我可以去找谭台进，让他放你出宫，回家陪祖母、爹爹他们一起住，不必了。我是说，陛下让我留在宫里，自然有他的道理。何况这几日我也已经住习惯了，还是不回家去打扰祖母和爹爹他们了。可是，二妹，你我都是嫁出去的女子了，总是住在家里像什么样子？你倒好，可以就陪在陛下身边。我呢，六殿下如今杳无音讯，我若是住在家里，反倒像是被休憩了一般，徒惹左邻右舍指指点点。倒不如住在宫中来的清静。好吧，但祖母和爹爹真的很想你，若你得空，回家看看他们。好，叫二妹费心了。那我先回去了。嗯。二妹都那样对他，谭台进竟还能对他情意深度。我留在宫里，尚且还有机会；若搬去宫外，再想见谭台进可就难了。没想到他对我竟毫无男女之意，我若想靠他安身立命，便得做个对他有价值的人。陛下，就在那儿说吧。妾不知做错了什么，叫陛下厌弃了妾。你没有错，待姑捉到萧礼，姑会让你们夫妻二人团聚。陛下一定要抓宣城王吗？不然你以为，姑为何要将你留在宫中？陛下，妾有一件事，想同陛下商量。前天借的一千军粮里。再过两日就会吃完，药盒绷带都清净了，怎么办？附近还有哪个县没有借过军粮？哎，都借过了，那就再试一次。哎呦，我的殿下，您现在是反贼了，咱们都是朝廷的钦犯，您莫说借粮草了
，人家不拿咱们去报官，已经是顾念旧情、义薄云天了。小师叔，你觉得我们如此下去，有几分的胜算？哎呦，这这种事情，一分都没有，对不对？哎呦，这也是没有办法的事嘛。你可还记得你我青羽，曾在圣都座谈国事？所谓兴，百姓苦；亡，百姓苦。古今皆是如此。这些年，常与景国人交兵。景国虽是敌国，可他们的士兵、百姓，也都是血肉之躯。其实，青羽说的对，对百姓来说，战争没有输赢。如今谭台进以战求和，天下一统，他是民心所向。也许，我该带领余众南下，离开这里了。你怎么能这么想？殿下，殿下，安插在景京的探子送出来一封密信，是给您的，是冰长的自己。哦，怪不得谭台进允许他寄信给你啊，竟是些夸他仁义的话。看来谭台进还是不死心，想劝降你嘛。什么不对？哎，退朝，叶将军。陛下，赈灾之事牵连众多。你是圣国人，赈济灾民、安置流民之事，孤交于你，最为放心。臣一定不负陛下所望。如今天下一统，我比任何人，都希望看到圣国的百姓能够安定下来，恢复元气。也比任何人，都感激陛下的厚恩。哎。今日是七夕，姑听闻景京的七夕夜最为热闹，不如你与翩然正好出宫去逛逛。快出宫去吧，叶希雾。是泼寒节的最后一日，又是七夕，城中的百姓都倾巢而出。一年当中最热闹的时候，就是今日了。哎，唐太监，他们为什么都戴着面具啊？泼寒节要游神七日，据说可以驱除邪魔恶鬼。待会儿若是有机会遇见，你便知道了。客官，选一个吧。入乡随俗，咱们也买一个。好啊
。好什么好？掏钱。哎，这个适合你，我要这个。哎，好嘞，谢谢客官，谢谢谢谢，走吧。面具，面具，面具，来，客官，看看面具。没想到我们这么快就进入景国国都了，不可松懈，需再谨慎些。这里毕竟是龙潭虎穴。是，好，走。吓我一跳！肥意试吃，这个，新鲜点心。谢谢。哎，好的好的。嗯，好吃吗？好吃。看看这个，巧工佳作，可宝事事如意。看一看，好看。汉白玉如意。不好意思。这是景国的习俗，你被大巫师选中，你便是今年颇寒节的神女。去吧，会有好运的。啊。嗯、怎么又选了你啊？难不成你也是神女？哦，谁呢？姑娘为何这样问啊？莫不是没有过过泼寒节？嗯，我是圣过来的。那难怪了，巫师用手指了指他，便选他做了魔神。万年前的神魔大战，你总知道吧？选他做魔神，同你一起游神了。嗯、放心去吧。你被巫师选中啊，为天下祈福，你也会平安喜乐。你需跟魔神完成五件仪式，然后杀死魔神。
你是魔术，还是灵异？是仇敌，还是爱人？此良辰美景，花好月圆，喝醉了岂不可惜？不如……你想什么呢？我今夜月色正盛。正以我狐族修身养性。我，我竟忘了这个。若不及时吸取月华，我们做妖怪的也是会老的，到时候满头白发、满脸皱纹的样子。最可爱的。不过，我只是一介凡人，最多也只得百年寿数，恐怕无缘见到你白发的样子。其实倒也不难，我们狐族有一个传说，传说只要和相爱的人结发，孽必为盟，滴血为誓，就算有一方死去，魂魄也不会归去幽冥。就能永世相携相伴。等着，我又没。
也试过，我怎么知道？若真到了那一天，我也不会去试探，我一定要饮酒寻欢，将你放个精光。那我就放心了。姐姐，哎，你们买糖吗？小妹妹，你是和爹娘走散了吗？这么小一个，怎么自个儿在这儿卖东西啊？站住！你干嘛？我全买了。你的爹娘呢？都死了。来，你拿着这只荷包，去宫门东面新设的孤独院找管事的，他会给你找新的住的地方。谢谢哥哥。去吧。买这么多糖做什么？吃啊！走。爸，殿下，谭太监还未回到宫中。好，按照计划分头行动。殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，那边，那边，殿下，殿下，殿下，殿下。好险被他们抓到！他们为什么要追你、啊？大概是想看我吧。看你做什么？听说，谭台无极不得民心，谭台明朗，性情暴虐，被群鼠啮咬而死。我进京那日，群鼠出逃，暴君崩逝，传着传着就被百姓视作吉兆。后来，他们还将我。说成是神明降凡，你看吧，大家还是很喜欢你的。人云亦云罢了，一时视我做神明，再一时，便可能将我视作恶鬼。你干嘛这样妄自菲薄、啊？你做了好事，大家喜欢你，是理所应当的事。我看你就是缺人夸。再多被大家夸个几年，习惯就好了。不，他恐怕没有几年了。一年之内，我必须毁掉邪果。别人喜不喜欢我，我根本就不在乎。只要你愿意喜欢我，就够了
个吧。我不喜欢吃这个。那你买这么多干什么？你还记得去年的除夕吗？那是我第一次逛街，你给我买了一件新衣裳。那天下了雪，天很快就黑了。我们在回去的路上遇见了一个卖爆竹的妇人。姐姐，你篮子里的爆竹都卖给我吧。这位小姐。我这爆竹是自家做的，不太好看。没关系，我就喜欢这样。姑娘，这还有这个，哎，拿着。哎，新年好啊，姐姐。哎，姑娘。我当时并不清楚你为什么要那么做，但是现在，我能明白。明白什么？孤病之难，穷困之苦，怜弱之情，行善之心。这些苦难，我能感同身受。如今。只想尽我职能去帮助更多的人。不知为何，自墨河底归来。自从有你伴在我身边，我似乎可以感受到越来越多的情感。我突然觉得，这世界。还是这般美好。倘若我将邪乎的事情告诉他，会怎么样？或许，谭太金知道了真相，便不会主动变成陌生了。我可以永远陪在他身边，保护他的性命，不必再用灭魂珠泪去变钉子，打进他的心口。怎么了，谭太监？有件事，我觉得我必须要让你知道。什么事？陛下，哎，陛下。原来你在这儿，你怎么能一声不吭就跑出来呢？就算你不许我跟随，也该通我知会一声啊！哎，二小姐，你也在？那，那我走。罢了，不早了，我跟你一同回去。算了，以后再找机会告诉他吧。想同陛下商量，若妾身助陛下抓住宣城王，不知能否让妾留在陛下身边？颇寒节城门开放，萧礼若来，必是今晚。若他成事，必会毙我一生；若他败了，便是我给谭太尽的重礼。无论如何，都是我赢。看来好戏要开始了。不
必在藏头露尾，出来吧。一直在这里，说明计划成功了。小李来了。圣国只剩你一人，你应该惜命。国难当前，顾不得其他。是国难，还是私情呢？叶大小姐，怎么了？尚不知二人谁胜谁负，我还不能走。庞博士，我走不得了，你们快逃吧，不必管我。哎呀，殿下舍命将你托给我，我走什么走啊？你们先护送叶大小姐离开。是有人要行刺唐太进放了他们！你要杀了我吗，小李？如今两国战事初定，乱局渐平，你今日若是杀了我，明日两国便会重现混乱，血流飘出。这笔账，你比谁都清楚，所以你根本不会杀我。
萧兄今日所为何事前来啊？我要你下旨，退兵之战，不算过分。可惜啊，今日你没有资格讨价还价。你早知我今夜会行刺，普天之下皆为王土，如今禽兽蝼蚁皆能为我耳目。你们几时商议，何时出发，我都会知晓。今日宣城王不仅自来，孤岂有怠慢之理啊？愿赌服输。跪下，萧林。如今你的乾隆卫就只剩下这么几个人了吗？你的那两个亲信呢？呀。这深更半夜的，宣城夫人是要去哪儿啊？看来小李失败了。你竟敢劫持我！天首领，他们要劫持我出宫，快救我！哦，你们都听到了？真是一群蠢男人，这都转不过弯。这么晚了，你跑过来做什么？你没事吧？没受伤吧？放心吧，我没事。吓死我了！你看看你，手这么凉。刺杀谭台金的居然是萧凛，这可怎么办？就围了，二小姐。嗯，那个……我劝你，最好不要在这个时候替他求情。哦，二小姐的好意，我心领了。我来之前已想到了后果。放！放！天人首领已将劫持宣城夫人的贼人截获。陛下放心，宣城夫人无恙。好，让天然把他带过来，我有话要问。是。走。怎么，难不成还要我扶你起来？我同他们不是一伙的，你千万要在陛下面前。替我禀明，是吗？怎么会在你那里？什么？说，那缕情丝，怎么会在你的体内？
你到底从何而来？你真以为我是那群傻男人？你不说话，我就没办法拿你怎么样。放开！平然，冷静些，别动手。青衣，他要杀了我！青衣。无论我大姐做了什么，我替她向你赔不是。有什么事，不妨先说个明白。我与你们没什么好说，让开！给我滚！听见你有提到情思，究竟是怎么回事？与你无关。怎么会与我无关？陛下命首领带宣城夫人前往大殿。中太有傅大人所托，失手了。怎么会啊！叶大小姐称是我们挟持了他，不愿跟随离开。小林怎么就看上他了呢？庞博士，我们现在怎么办？按照殿下之前的吩咐，立即化整为零，离开景静，跟陈贤的大部队接头。是。走。宣城吧，你们夫妻二人一国相见，未免伤情，不如。请宣城王殿后捎带，请吧。首领叶将军，宣城夫人觐见。让他们进来。是。平常还是没能逃脱。今夜抓捕刺客，宣城夫人居功甚伟，理应受头赏。谢陛下。能为陛下解忧是妾的幸事，妾不敢鞠躬。什么意思？大姐为什么会有功劳？你能想出以秘闻求救之计，让萧岭相信你有性命之忧，又在信中苦苦求救？以萧岭的性格，断然不会假以他手，定然会亲自前来营救。这等洞悉人心的计谋，便是孤的谋士，也多有不及啊！陛下谬赞。不过，孤很好奇，你说，若是今夜萧岭行刺成功，孤生死薄面，你可会顺水推舟，与他一同离开啊？陛下明鉴。自圣国归来，妾与萧岭必以恩断义绝。大姐，你
遇故乡。